Ciao e benvenuti su Macram Alex, il canale del Macramé con Alex. Oggi farò uno strappo alla regola e invece di un tutorial di macramé troverete il tutorial per fare questo cappellino ai ferri. La particolarità di questo cappellino è che non è lavorato partendo dal basso ma dall'alto, è un cappellino top down e eh, la comodità di questa tecnica è che eh, non c'è bisogno di fare nessun campione perché il numero di maglie di partenza sarà sempre lo stesso. Quindi è veramente eh, comodissimo perché comunque è adattabile a qualsiasi taglia, a qualsiasi filato, a qualsiasi numero di ferri. In particolare questo l'ho fatto con il filato della Silke Baby Neve che ho comprato da www.filatiromance.com è un filato made in Italy e l'ho lavorato doppio con i ferri del 4,5. Eh, il filato è composto dal 92% di pura lana, 2% poliammide e 6% poliestere. Ogni gomitolo da 50 grammi sviluppa 180 metri. Nonostante sia pura lana e non merinos, è abbastanza morbido. Ecco, mio figlio non si è mai lamentato del fatto che il cappello fosse ruvido. Ecco, magari non lo userei per golfini, per, di, per bebè a contatto con la pelle, ma per gli accessori come cappellini, scaldacollo, sacchi nanna, copertine, va benissimo, ecco. Ecco, come vedete io con due gomitoli ho realizzato sia il cappellino che lo scaldacollo e me ne è avanzato ancora, ecco. Ha una buonissima resa. Ok, questo tutorial è diviso in due parti. Nella prima parte vi farò vedere come realizzarlo con i ferri circolari e il metodo del Magic Loop, quindi servirà un cavo lungo da 80 cm più un marcapunti. Nella seconda parte del video vi spiegherò come realizzarlo con la lavorazione tradizionale in ferri di andata e ritorno. Ora io non ho i ferri grossi in linea diritti, userò sempre circolari ma li utilizzerò con ferri di andata e ritorno. In un altro tutorial che vi lascio linkato in descrizione, Lisa Davidi Crochet Romance vi spiegherà come realizzarlo con i micro circolari, che sono i ferretti con le punte corte e il cavetto cortissimo. Ok, passiamo alla spiegazione. Il metodo che andrò a spiegarvi è molto semplice, è già usato eh, molto ad uncinetto e non mi sono inventata niente, l'ho solo trasportato sui ferri. Che cosa faremo? Andremo a creare un cerchio. Quindi partiremo con pochissime maglie, faremo degli aumenti ben distribuiti finché non arriviamo ad avere un cerchio di un determinato diametro, dopodiché scenderemo dritte per l'altezza del cappello. Per calcolare il diametro di questo cerchio useremo la, una, la formula matematica standard, quindi prendiamo la circonferenza della testa e la dividiamo per 3,14. Per esempio un mio bimbo di 3 anni aveva la circonferenza testa di 51 cm, quindi vabbè, ho fatto 52 diviso 3,14 che fa eh, 16,5 qualcosa e l'ho arrotondato per difetto. Quindi ho lavorato il mio cerchio fino ad arrivare a 16 cm. Perché l'ho arrotondato per difetto? Perché comunque la lavorazione si allarga, è molto elastica, quindi meglio farlo un po' più piccolo. Adesso in questo tutorial faremo il cappellino per l'orsacchiotto, farò un piccolo campioncino, no? non faccio un cappello enorme, quindi vi faccio vedere cosa farò, prendiamo la circonferenza testa del nostro orsacchiotto, e 33 cm, quindi ho fatto 33 diviso 3,14 veniva 10,5 qualcosa quindi farò un cerchio di 10 cm vi riassumo in breve lo schema di come lavorerò per le più esperte così lo dico a mio discapito ma possono anche schippare tutto il video e seguire semplicemente lo schema partiremo con 6 maglie di base poi inizieremo i giri di aumenti che si ripeteranno su due ferri quindi nel primo ferro faremo gli aumenti reali mentre nel secondo ferro, ferro lavoreremo le maglie come si presentano senza aumenti esattamente come si fa ad uncinetto ne faremo un diritto e un aumento il secondo ferro senza aumenti poi si faranno due diritti e un aumento poi il giro senza aumenti tre diritti e un aumento 
e via dicendo, no? quindi avremo 12 maglie, 18 maglie, 24, 30 maglie eccetera fino a raggiungere il diametro. Bene, vediamo nel dettaglio come si fa. Parto spiegandovi la lavorazione in circolare con il metodo del Magic Loop. Se volete saltare la parte del video in cui faccio vedere la lavorazione in linea, schippate con la timeline, scorrete in avanti e trovate i capitoli del video. Oppure anche in descrizione potete vedere i capitoletti minuto per minuto. Vi basta cliccare sul minuto della lavorazione in linea per saltare al prossimo capitolo. Iniziamo montando le nostre... 6 maglie io userò il metodo del long tail cast on ma potete usare la tecnica che preferite una due tre quattro 5 e 6 faremo una maglia in più per chiudere il lavoro in tondo ok a questo punto partiamo con il magic loop come si fa dividiamo le maglie sui due ferri cosa facciamo facciamo 3 maglie a sinistra e 4 a destra in mezzo ci facciamo passare il cavetto tirate fuori ed ecco finché non arrivano sul ferro sinistro adesso passiamo la maglia che abbiamo caricato in più da destra a sinistra Ok, siamo pronte per incominciare il primo giro. Sfilate il ferro di destra finché non avete un po' di cavo libero per lavorare. Infiliamo il marcapunti per segnarci l'inizio del giro e cominciamo. Lavoriamo due maglie insieme per chiudere in tondo. dritto e questa è considerata la prima maglia quindi una due e tre finite le maglie sul ferro di sinistra non facciamo altro che tirare il cavo finché le altre maglie non arrivano sulla punta e allo stesso modo di prima tiriamo il cavo di destra per avere spazio di lavoro quindi tiriamo una 3 4 5 e 6 perfetto abbiamo finito il primo giro Cominciamo con i giri di aumenti, quindi come primo ferro faremo un diritto e un aumento. Dividiamo le nostre sei maglie sui due, due ferri. Infiliamo il marcapunti. posso fare eccoci qua okay, lavoriamo il primo diritto e poi l'aumento l'aumento come lo faremo per farlo carino come avete visto nel cappello prendiamo e tiriamo su sul ferro di sinistra la base della maglia che abbiamo lavorato adesso qui forse la prima non si vede benissimo ma tiriamo su questo filetto e lo lavoriamo a diritto ritorto quindi prendendo il filo dietro e non davanti al ferro vi faccio vedere nel successivo che si vede meglio quindi lavoriamo 
un diritto e l'aumento eccolo qui e qua si vede bene qual è è il filo alla base della maglia lo caricate sul filo sul ferro di sinistra e lo lavorate a diritto ritorto ok un diritto e un aumento prendendo questo filo abbiamo finito le prime tre maglie sfigliamo il ferro e lavoriamo gli altri tre aumenti quindi un diritto e un aumento un diritto e un aumento un diritto e l'ultimo aumento perfetto abbiamo finito il giro a questo punto ci troveremo con 12 maglie il secondo giro per il secondo ferro non faremo più aumenti ma lavoreremo le maglie come si presentano Spostiamo il marcapunti, sistemiamo i cavetti e lavoriamo le 12 maglie come sono. I primi giri si fa un po' fatica perché il lavoro è veramente piccolo, ma nei ferri successivi si fa, il lavoro è molto più agile. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, fate scorrere e lavorate le altre 6. e 12 ok in questo modo abbiamo finito la prima ripetizione degli aumenti ok adesso non si fa altro che andare avanti e ricominciamo con il giro d'aumenti questa volta faremo due diritti e un aumento fino ad avere 18 maglie un piccolo consiglio che vi do quando lavorate con il magic loop è di non tenere sempre la stessa divisione delle maglie perché potrebbe crearsi un piccolo un buco più grande vedete allora cosa vi consiglio di cambiare il punto in cui dividete le maglie non so prima erano 6 e 6 adesso ne saltiamo non so una tiriamo fuori non sempre lo stesso numero di maglie ok iniziamo col giro d'aumenti questa volta facciamo 1 2 maglie e un aumento due maglie scappano via questo filo fa un po' pena quindi due maglie un aumento due maglie
aumento. Ok, prossimo ferro, lavoreremo tutti i 18 punti a diritto, 18, dopodiché saranno 24, 30, eccetera. Andate avanti fino a raggiungere il diametro desiderato. Sono arrivata al mio diametro per il cappellino dell'orso, sono 10 cm, ho raggiunto questa misura. Adesso come si fa ad andare avanti? Si lavorano i giri così come si presentano, cioè le maglie così come si presentano, senza più fare aumenti, si andrà giù dritti. Vedete, la comodità è che potete prendere il vostro modello e provargli il cappellino in ogni momento. Vedete che in effetti sembra giusto, no? Non so se ci sta nell'inquadratura. Ok, adesso si va giù dritti fino alla lunghezza desiderata ci sono tante tabelle in internet se non avete il modello su cui provare il cappello passo a spiegarvi la lavorazione lineare quindi che prevederà ferri di andata e ritorno non più il lavoro in cerchio vi faccio un breve riassunto per le più esperte che quindi potranno anche non seguire tutto il tutorial cosa faremo? Partiremo avviando 6 maglie più 2 di vivagno che ci serviranno per cucire il cappello. I vivagni li lavoreremo sia nei ferri diritti che nei ferri rovesci passando la prima maglia a diritto e lavorando l'ultima maglia a diritto. Ehm, dopo aver avviato le 6 maglie ci troveremo sul ferro di ritorno e lavoreremo tutto a rovescio senza fare aumenti. Nel ferro successivo, a diritto, faremo gli aumenti. Ok, come distribuiamo questi aumenti dei ferri di andata? Un po' come si fa ad uncinetto per gli augurimurumi, partiremo per la prima volta raddoppiando le maglie, quindi facendo 6 maglie e 6 aumenti, fino ad arrivare ad ottenere 12 maglie più le due di vivagno. Poi si lavorerà ferro di ritorno a rovescio, poi passeremo di nuovo al giro degli aumenti facendo questa volta due diritti più un aumento per arrivare a 18 maglie più le due di vivagno poi si faranno 3, ma 3 diritti più l'aumento, 4 diritti più l'aumento fino a quando andremo avanti a lavorare questi giri fino ad arrivare alla misura del raggio questa volta perché non riusciremo ad avere un cerchio chiuso, no? Quindi misureremo la, la, la lunghezza del lavoro che sarà il raggio del nostro cerchio. Avviamo le nostre maglie. E saranno 6 più 2. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 e 8. Ok. Togliamo di mezzo la codina. Eccoci qua. Lavoriamo il vivagno. Come ho scritto qua, lo passiamo senza lavorarlo a diritto. Ok, adesso siamo sul ferro di ritorno e iniziamo facendo quindi 6 rovesci, 1, 2, 3, 4, 
5 6 l'ultima maglia che è il vivagno la lavoriamo a diritto voilà, giriamo il lavoro adesso ci iniziamo con gli aumenti saltiamo la prima maglia e facciamo una maglia a diritto e un aumento l'aumento come lo faremo come abbiamo fatto col metodo del magic loop per chi non l'ha guardato lo faccio vedere per fare quegli aumenti carini prendiamo carichiamo sul ferro di sinistra la base della maglia e la lavoriamo a diritto ritorto ve lo faccio rivedere lavoriamo la maglia e prendiamo questa questo filo ok e lo lavoriamo a diritto ritorto facciamo questo per sei volte quattro non quanto siamo arrivati non mi ricordo più vabbè una maglia a diritto e un aumento una maglia a diritto e un aumento ce la posso fare una maglia a diritto e l'ultimo aumento Siamo arrivati al vivagno, eccoci qua. A questo punto avremo 12 maglie più i due vivagni. Voltiamo il lavoro, siamo sul ferro di ritorno e lavoreremo tutto a rovescio. Passiamo la maglia di vivagno e lavoriamo i 12 rovesci. 1 2 3 ed eccoci qua adesso ricominciamo con gli elementi e questa volta faremo lavoreremo due maglie allora questo è il vivagno lavoreremo due maglie e l'aumento due maglie e l'aumento, due maglie e l'aumento fino ad arrivare a 18 maglie più 2 ok? poi faremo 3 maglie più l'aumento, 4 maglie più l'aumento allora, vi faccio vedere ancora una volta <coughs> passiamo il vivagno facciamo 1 2 e l'aumento uno due e l'aumento ok finite il ferro e i ferri di ritorno si lavorano tutti a rovescio andate avanti come ho già detto fino a che l'altezza del vostro lavoro non sarà del nella misura del raggio del cappello quindi in questo caso per l'orsetto 5 cm sono arrivata alla misura che mi serve 5 cm allora, se state lavorando con i ferri lineari non lo vedrete così perché io posso anche volendo chiuderlo no? con i ferri lineari vedrete un lavoro del genere ok cerco di non farlo uscire ok vi verrà un lavoro del genere si riesce lo stesso a misurarlo eh? ok a questo punto andate 
avanti senza fare più aumenti semplicemente lavorando le maglie come sono tutte a diritto o tutte a rovescio nei ferri di ritorno fino all'altezza che volete considerate poi eh, magari di lasciare un 2 3 3 4 centimetri non so per fare il bordo magari a coste per sbizzarrirvi un po come volete adesso questo andrò avanti a lavorarlo per farvi vedere come cucire poi il cappello alla fine ho raggiunto l'altezza desiderata ho deciso di non fare il bordo per questo cappellino penso che lo lascerò così in modo che si risvolti ok adesso vi faccio vedere come chiudere le maglie in modo che resti un bordo molto elastico passiamo il vivagno poi lavoriamo una maglia dritto e lasciando il filo abbastanza morbido chiudiamo la maglia invece di passare alla prossima ricarico questa a sinistra nel ferro di sinistra e la rilavoro a diritto e ritorto lavoriamo un diritto chiudiamo e invece di andare avanti lo ricaricate sul ferro di sinistra e lavorate a diritto ritorto ok molto semplice e resterà molto elastico chiudete ricaricate e rilavorate vedete resta bello larga andate avanti così per tutte le maglie finita di chiudere l'ultima maglia tagliamo il filo abbastanza lungo perché dobbiamo cucire vedete che resta molto largo il bordo non stringe proprio per niente l'ho fatta apposta in modo che il cappellino si arrotoli mi piace così per l'orsetto ok prendiamo l'ago la lana bello peloso questo filo ok ci siamo andiamo le estremità dal diritto cuciamo prendendo passando in mezzo al vivagno insomma vediamo si vede meglio qua nelle prossime proprio qui eccolo qua vedete questo si vede bene dove è finito è qua sotto Ok, la prima la facciamo qua. E proseguiamo dall'altro lato. andate avanti per tutto il pezzo fino alla punta date qualche punto in, in tondo nel, nel buchetto che rimane ecco non, non sono riuscita a registrarlo pensavo di aver fatto partire la registrazione ma non è terminata comunque fate passare 
lavo in tondo e poi lo buttate dentro e tagliate le codine adesso non, non lo rifinirò bene perché tanto è un cappellino di un pupazzo non mi interessa ecco comunque eccolo qua finito e mi piace l'effetto rotoloso vediamo come sta ecco qua Guardate che carino alziamo un po' ecco secondo me può essere carino anche per i neonati bene questo è tutto e ci vediamo alla prossima tutorial ciao